ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സബ്രീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടുകളിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് സാമ്പാർ നമ്മളെല്ലാവരും പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് ഇതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ചെറിയ ജീരകം അതേപോലെ വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കായത്തിൻ്റെ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ അല്ലിയെടുത്ത് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ സാമ്പാറിലോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് തക്കാളി കോളിഫ്ലവർ ക്യാരറ്റ് സവാള അതേപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ അതേപോലെ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളും അതെല്ലാം ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ സാമ്പാറിലിടുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മുരിങ്ങക്കായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശർക്കര കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാറിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിന് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പരിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പെടുത്തിട്ട് മൈസൂർ പരിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കുക്കറിലെടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ സാമ്പാർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കും എനിക്കിഷ്ടം വെളിച്ചെണ്ണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചൊരു കടുക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കടുക് നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ലാസ്റ്റാണ് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാറ് ഇതിൽ നേരത്തെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചെറിയ ജീരകം അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ഈ സമയം ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഉലുവ എല്ലാം കൂടി വറ്റൽമുളകൊക്കെ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊരുമുളക് നേരത്തെ ഇടണം എന്നില്ല നേരത്തെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ഇടണ സമയം ഒന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇല്ലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുളകോടൊക്കെ നമ്മൾ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ശേഷം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പൊടികളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളുടെ ഭാഗത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ
ഇത്രയും മതി ഇത്രയും സമയം നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളിയുടെ വെള്ളം ഇതേപോലെ കണക്കാക്കി വെച്ചാണ് ഇതാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാതും ഇതിലെ പൊടികൾ നേരത്തെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് 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 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഓരോരോ പൊടിക്കനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇനി മതി ഇത്രയും ഒക്കെ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സമയം തന്നെ ഇതിലേക്ക് സാമ്പാറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ഉപ്പില്ലാതാകുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് നടച്ച് വെക്കാം ഇതിൽ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മൂടി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൂടുതൽ സമയം ഒരേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയും എല്ലാതും ഈ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സമയം നമുക്കിതിലോട്ട് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എത്ര കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂസാക്കുന്നത് അത്രയും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നേരെ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നേരെ ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ച് തിളച്ച് കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ടേസ്റ്റിന് കുറച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും ലൂസിൽ ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ലൂസ് വേണമെന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും അതേപോലെ സാമ്പാർ പൊടിയും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ സാമ്പാർ കായം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ പരിപ്പും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഇട്ടിട്ട് അത്ര സമയം മാത്രം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പാറിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തോന്നും മധുരം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നാളേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രാവിലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ